എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വണ്ടേ സ്റ്റേരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഫാം ഹൗസിലാണുള്ളത് നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിന്ന് ഒരു അറബിക് ഫുഡ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സൗദി അറേബ്യൻ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡാണ് അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഫുഡാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സൗദി അറേബ്യയുടെ തന്നെ മാത്രമല്ല യമൻ്റെ യമൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒറിജിൻ ഫ്രം യമനാണ് ഈ ഫുഡ് നമ്മളിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫുഡ് രണ്ട് ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടേഴ്സ് ഡേരിയുടെ വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മധുഹൂദും സലീഖ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും നമ്മളൊരു മലയാളി നള പാചകം കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ നള പാചകക്കാരൻ എന്നാൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മലയാളി നമുക്ക് വേണ്ടി ജലി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരെവിടെ എത്തി ഒന്ന് നോക്കാം കമാൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുക്ക് വന്ന് മറിയാള് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷെഫ് മിസ്റ്റർ ജലീൽ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അതെ ഷംന പറഞ്ഞ പോലെ ജാട ഇല്ലാത്ത ഒട്ടും ജാട ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ അതെ അതെ അതിന്റെ ഡ്രസ്സിങ് കണ്ടാലും അറിയാലോ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടേഴ്സ് ഡയറിയുടെ കുറെ യാത്രകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ജിദ്ദയിൽ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു കുക്കിന് നളപാചകൻ നമ്മൾ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാതെ പോയാൽ നമ്മൾ ശരിയല്ല അപ്പൊ അന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രശസ്തമായ അറബിക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് കുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഫ് കണ്ണാടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടാണ് ഷെഫ് നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഏത് ഐറ്റം ആണ് ആദ്യം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മധുകൂത്ത് മധുകൂത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് മധുകൂത്തിന് വേണ്ടി ഇറച്ചിയാണിത് ഇവിടെ വെട്ടിയേ ഫ്രഷ് ഇറച്ചി നമ്മള് രാവിലെ വെട്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മള് ഫീസാക്കി അത് പിന്നെ അത് വെക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് മൂന്ന് തക്കാളി കുറച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വയണ ഇല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമാണ് കറുവ കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല അപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പീസ് കറുവപ്പട്ട ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര കിലോ ഇറച്ചിക്ക് ഇതോളം മതിയാവും ഇത് മതിയാവും കുറച്ച് ഏലക്ക കുറച്ച് നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ ഈ തക്കാളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോറ്റിന് ചെറിയൊരു കളറ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂൺ നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരി അമേരിക്കന്റെ അരിയാണ് ഏതിന് റൂസ് അബു ബിന്ദ് എന്ന് പറയും അബു ബിന്ദ് അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ അരിയാണ് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി അരിയാണ് അതെ 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 ഈ അരിയാണ് കൂടുതലും അറബി കൺട്രിയിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ആവശ്യത്തിനധികം വെള്ളവും കുടിക്കും പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അത് അത് ഈ ഉണക്ക നാരങ്ങി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എല്ലാം വെച്ച് അരിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു രുചിയും അതിന്റെ ഒരു സ്വത്തൊക്കെ ചോറ്റിലേക്ക് ഇല്ലല്ലല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോഴാ അതിന്റെ വെറൈറ്റി മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു വീഡിയോ കൂടി വരും മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഇതിനൊരു സലാഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലായി ആ സലാഡ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞാല് ഇനി വേറൊരു ഫുഡ് കൂടെ ഉണ്ട് അതെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അടുത്ത് നെസ്റ്റിലേക്ക് കയറും ഓക്കെ ഞാൻ ജോലിക്കാരനാണ് സഹായിക്കാൻ വന്ന ഞാൻ 
ഇതില് നാല് സവാളേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സവാള മതി ഓരോ കുക്കിലും ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഒരു സവാള മതി അതേപോലെ ഈ രണ്ട് മധുപൂത്തിലും സലീക്കിലും ഒരു സവാള ആദ്യം ആഡി ഇടാം സലീക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ വേണ്ട ഇത് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അത് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുന്നു തക്കാളി വേറെ യാതൊരു സാധനവും വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മറന്നു പോയതാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അവർക്ക് കത്തിക്കാൻ തീപ്പറ്റി വേണം പുള്ളി പറഞ്ഞ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളി കരിയേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കണ്ണൊന്നും നീറതില്ല കണ്ണു നീറൊന്നും വരത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണത് വലിയ തക്കാളി ഒരു തക്കാളി മതി ചെറുതായത് കൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ഒരു സവാളയും ഒരു വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ഇരാത്തിന് മേളിലുള്ള തക്കാളി ആണെങ്കിൽ വരണം മതി നമ്മളിപ്പോ ഒരു നൂറ് കിലോ തക്കാളി ഉണ്ട് അത് മൂന്നെണ്ണം നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് നൂറ് കിലോ ആയത് അത് മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ മുത്തുണി ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കർ കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് കുക്കറിന് നമ്മള് ആളിനനുസരിച്ച് കുക്കറിന്റെ സൈസ് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡാണ് അഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ കുക്കർ പിന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററിന്റെ കുക്കറാണ് ഇത് നാടൻ വെളിച്ചനാണ് ഏകദേശം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മതി അല്പം മതി അപ്പൊ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോ ചട്ടി ഒന്ന് കറക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവാള ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യണം സവാള ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമ്മള് ആ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ആഡ് ചെയ്യണം ണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ കേരളീയർക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല നല്ല സ്പൈസി ഒക്കെ ആയിരിക്കണമല്ലോ കാത്ത അപ്പൊ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാന്നാ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സൗദി ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇപ്പൊ സ്പൈസസ് അത്ര ഒരു ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവര് കഴിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാത്ത അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പുള്ളി ഒന്ന് പകുതി ഇതായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി അപ്പോൾ ഒരു അല്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂൺ അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ കൂടി ഒന്നര സ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സവാള തക്കാളി ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു റെഡ് 
കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടൊമാറ്റോയും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോൾ ഒരു ചുമന്ന കളറിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്തതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏലക്കയും കറുവപ്പട്ടയും ജീരകവും കൂടെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു ഏലക്കായും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് അടുത്തതിലേക്ക് ഒരു ഒരു പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഏകദേശം വെള്ളത്തില് അരിക്ക് മേളിൽ ഇത്രത്തോളം വെള്ളം നിക്കണം അതായത് നമ്മള് അതായത് ഈ സ്പൂണ് ഫുള്ളായിട്ട് മുങ്ങാൻ പാടില്ല നമുക്ക് തോന്നും അരിയില് തട്ടി നിക്കാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഈ ഇതുവരെ മേളിലോട്ട് നിക്കണം ഇത്രത്തോളം വെള്ളം വേണം അരിയുടെ മേളിൽ അതെ നമ്മള് ബിരിയാണിക്ക് അരി വെക്കുമ്പോ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 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 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നമ്മള് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എത്ര അരി വെക്കുന്നോ അര കിലോ ആണെങ്കിലും ഒരു കിലോ ആണെങ്കിലും അഞ്ച് കിലോ ആണെങ്കിലും പത്ത് കിലോ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ അരിക്ക് മേളില് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഈ സ്പൂണിന് മേളിൽ പോരുത് ഇത്രത്തോളം വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കണം അരിക്ക് മേളിലാണ് നിക്കുന്നത് അതെ അരിക്ക് മേളിൽ നിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ വളരെ ഇതായിരിക്കും പിന്നെ ഇത്ര വെള്ളം വേണം ഇത്ര വെള്ളം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പ്രോബ്ലം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളം വെച്ച് ആ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ കഴുകി വെച്ച മട്ടൺ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് മട്ടൺ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സവാള തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു പച്ചമുളക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ുള്ള പരിപാടിയാണ് സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരം ഇതിന്റെ ഏറൊക്കെ കളഞ്ഞു രണ്ടാമത് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ തീ കത്തിച്ചു ഇതിന്റെ തുറക്കാൻ പോവാണ് ഇറച്ചിയൊക്കെ നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരി ഇടാൻ പോവാണ് ഇത് മധുഹൂതിന്റെതാണ് അപ്പൊ മട്ടണൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കഴുകി വെച്ച ഒരു മുക്കാൽ കിലോ അരി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര 
അരി വേവാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ആ മട്ടൺ വെന്ത് കിടന്ന് അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അരി കഴുകിയ അരി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു അരിയുടെ മേളിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു മൂന്നിഞ്ച് കണക്കിന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം നന്നാ മതി കുക്കറില് അത്ര വെള്ളം മതി ബിരിയാണി ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അരിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഴങ്ങഞ്ഞി ആയി പോകും ഉപ്പടല്ലേ ഉപ്പ് അല്പം മുന്തി നിൽക്കണം പാകത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും കയ്യില് ഇതേപോലത്തെ വേറൊരു കയ്യിലുണ്ട് ആ ഇതേപോലത്തെ വേറെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൊരു കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ചൂടെ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഷെഫിന് ഉപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആഡ് ചെയ്യാം നോക്കി നോക്കി ഇടുന്നുണ്ട് നല്ലതാണത് കൂടി കൂടി പോകേണ്ട ഉണക്ക നാരങ്ങ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ഉണക്ക നാരങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്ലൈവർ എന്നൊക്കെ വേണ്ടിട്ടാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കുക്കറ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു വിസില് കേൾക്കുന്ന രീതിയില് വിസില് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മധുഹൂദ് മധുഹൂദ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിസിലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ ബട്ടറാണ് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തലീഖ് ഉണ്ടാകാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മധുഹൂദിന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ തലീഖ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ബട്ടർ തിളച്ചു അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ആഡ് ചെയ്യാണ് ഉപ്പും കൂടി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടും കാര്യം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ അതിനും ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ബട്ടറിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ആ സവാള നല്ലവണ്ണം വേവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ സവാള ഒക്കെ വേവുന്നതും ഈ ബട്ടറിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക ഇട്ടു കറാമ്പട്ട ഇട്ടു കറാമ്പിന്റെ ഇല വയനയില വയനയില ആ വയനയില ഇട്ടു നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വയനയില ഏലക്ക ഗറാമ്പട്ട അപ്പൊ അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഏത് സാധനവും നല്ലോണം കഴുകി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ല കാര്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സാധനവും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ അത്രത്തോളം കെമിക്കലുകൾ നമ്മളെ കാർന്ന് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു 
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒന്നര ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല പരിക്ക് കണക്കായിട്ട് വെള്ളം വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളത്തോളം ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളത്തോളം ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴ്ത്തി അതൊന്ന് കളയ്ക്കാം അപ്പൊ വെള്ളം അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ച മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം ആ മട്ടൺ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അടച്ച് വെച്ചത് ഈ പിസില് കറങ്ങുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കും കറക്റ്റ് ഇത് പിസിൽ കറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടൈം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓക്കെ ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള ഇറച്ചി മുക്ക ഭാവം വെന്തു പിന്നെ നമ്മൾ അരി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അരിയും കൂടി വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇറച്ചി നല്ല പിച്ചി പോകണത് അല്ല നമ്മൾ എല്ലിൽ നിന്നൊന്നും എടുക്കണ്ട എല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയി അതെ അതെ നല്ല പശ്മയുള്ള നല്ല പിച്ചി പോലത്തെ ഇറച്ചി ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഇതിലും രണ്ട് നാരങ്ങ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മള് മട്ടന്റെ നല്ലൊരു മണം ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു മസാല ഇതിനകത്തില്ല ഉണ്ടല്ലേ നമ്മള് വേറൊരു മസാലകളൊന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ല അടുത്തയാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മുടെ മധുഹൂതും ചലീഖും രണ്ട് കുക്കറുകളിലായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിയും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ചെറിയ മെനുക്ക് പണികൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം സമയം വേണം ഇതൊന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റി കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ കണ്ടോ നല്ല തൂവെള്ള പ്രാവ് ഇടും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് പ്രാവാണ് രണ്ട് അൽസേഷൻ പെട്ടിയുണ്ട് പ്രത്യേകതരം നാടൻ നമ്മുടെ മധുവത്ത് റെഡിയായി ണ്ടെങ്കിൽ <laughs> അത് നമുക്ക് നോക്കല്ല അതായത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ
അതൊരു സംഭവം സംഭവം പൊളിച്ച കേട്ടോ അതാണ് അതാണ് ഒരു ഇതാണ് എന്താ പറയാ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും അവസാന നിമിഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയും അതെന്തായാലും പൊളിച്ചു ഇതിനും ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടത് പോലെ അതും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മടെ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി കഴിക്കണം അതാണ് ഇനി അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇനി കാത്തു നിൽക്കാനുള്ള സമയമില്ല കാര്യം ബസ് എന്നൊക്കെ അട്ടപ്പളവിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ക്രീം അതായത് പാലിന്റെ ഒരു നമ്മള് സലീഖ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിനൊരു സലാഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സലാഡ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് ആ സലാഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള 
ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം ഇവിടെ മിക്സി ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന അപ്പൊ ഈ സലാഡിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മല്ലിച്ചെപ്പാണ് ഒരു പിടി മല്ലിച്ചെപ്പ് പുതിന നമ്മുടെ മിന്റ് ഒരു പിടി രണ്ട് തക്കാളി വലിയ തക്കാളി രണ്ട് വലിയ തക്കാളി പിന്നെ ഒരു കട്ട വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇത്രയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സലാഡാണ് അപ്പൊ ഈ സലാഡ് കുട്ടിയാണ് കാര്യം നമ്മള് ഈ സലീഖിനകത്ത് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് മസാലകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരാളിവിടെ കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിരിപ്പുണ്ട് അവനിത് കഴിക്കാതെ പറ്റില്ല കൊറേ നേരമായിട്ട് കഴിക്കട്ട കഴിക്കട്ട ചോര ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാം അത് നിങ്ങൾ സമാധാനം ഇല്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ആർത്തിയാണ് ഇതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അത്ര പന്തിയുള്ള കാര്യമല്ല ഞാനും അവരെ കൂടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുവരെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പല സ്ട്രീറ്റുകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഫാമിന്റെ സെൻട്രലിലൂടെയുള്ള റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അവർ നല്ലവണ്ണം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൃഷിയിടങ്ങൾ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉഴുതിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃഷി ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പെൻറ്റിലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വീക്കെൻഡുകൾ അവർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫാം ഹൗസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഈ നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫാമ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ ഫാമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നല്ലവണ്ണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഫാമിൽ കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അത് ആർക്കൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ചെറിയൊരു ഫാമാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷിയൊക്കെ തുടങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ കഴിച്ചു നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംഭവമൊക്കെ ഓക്കെ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായി തന്നാലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും അത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഹാരിസ് അദ്ദേഹം ഒരു അറബ് വംശജനാണല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് സതീഖ് അതാ അക്കൽ കേസ് ഓക്കെ അന്ത ഗബൽ അക്കൽ അതാ അല്ല അവൽ മറ അവൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം നമ്മളെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഈ ഈ ഭക്ഷണം ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവൻ നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നതാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം പൊടിച്ചു നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് മത്തനും ചോറും കൂടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയതിന്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മട്ടൻ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫുഡ് കിഡ് ഫുഡാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു മസാല ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ആ ക്രീമും പാലും എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോ നല്ല ആ ഒരു ഈ ഒരു സലാഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് മധുഹൂദ് പൊട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് മധുഹൂദ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ആ മധുഹൂദ് തുറന്നപ്പോ തന്നെ ഒരു മണമുണ്ട് വാ മധുഹൂദ് ഒരു അലുവ പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നല്ല അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മട്ടൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെന്തിട്ട് നല്ല പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് സമാധാനപ്പെടുക അതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മധുഹൂദ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം 
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിച്ചത് സലീഖും ഇത് മധുഹുതുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനും വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതേ സലാഡ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സലാഡ് തന്നെയാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അത്ര പന്തിയല്ല കാര്യം മധുഹൂത് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മധുഹൂത് ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വല്ലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മധുഹൂത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരല്പം മധുഹൂത് എടുക്കാം ഇത് നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വന്ന കാര്യം ഇവന്മാർ ഈ ചോറ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മട്ടൻ ഫുള്ള് തീർത്തുകളായി അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സലാഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം മധുഹൂത് കഴിക്കാൻ അപ്പോ പോളി ടേസ്റ്റ് സലീഖ് സൂപ്പർ മധുഹൂത് അതിലേറെ സൂപ്പർ ഒന്നും പറയാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പറായിട്ട് വിജയം കാര്യം അതൊന്നും ആദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് മധുഹൂതിൽ യാതൊരു മസാലകളും ഇല്ല ആകെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ഏലക്ക മറ്റേ ഗർവപ്പെട്ട ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ജീരകം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത് വെളിയിലോട്ട് വെച്ച് ഉണങ്ങി എടുത്താൽ മതി അപ്പം അതും പെട്ടെന്ന് നടക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് നാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരങ്ങ ഇടണം അത് എരിയില്ല എരി വേണമെന്നുള്ള എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ചട്നി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മുളക് മിൻറ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മുളക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ മല്ലിയെല്ലാം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഈ സലാഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിന് കറി വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ ഈവൻ ഈ സലാഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഏതായാലും വണ്ടേ സ്നേഹരിയുടെ ഈ ഒരു ഉദ്യമം നമുക്ക് ജലീലാണ് നമുക്കിന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടായി തന്നത് അപ്പോൾ ജലീലിന് നമുക്ക് എല്ലാവിധ എന്താണ് ആയുരാരോഗ്യങ്ങളും കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ആയുരാരോഗ്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് കഴിക്കാനുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇനി കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാചക വിരുദ്ധികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കും അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ വിരുദ്ധികളും ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ പല പല വിഭവങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും വണ്ടേ കയറി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കഴിച്ചെത്തിയത്ത